Om Sai Ram, Vanakkam, Welcome to Grand Mass Class. In this video, we are going to see the lesson Appa, Unit 1 Prose, Term 2 English, Standard 4, Samachir Kalvi. Already we have done the exercise for this lesson. You can find the link in the description box. It is a story about a girl who was orphaned by tsunami. Now let's see the glossary first. Receded. Go or move back. Pin vangradu. Aladu ul vangradu. Poduva kadal alay vandu. Tareya vittu. Romba ul vangi poradu vandu. Receding. Abdin solradu. Receded. Massive. Large or heavy. Very big. Romba adhi halavile. Huge aarikra or vishyam. World. To move rapidly round and round. Romba vehama, sulandra sulandra adikre, or vishyam podua kathi, taniana, the varte use panamo. Banged to strike forcefully and noisily. Romba satta toda, romba force oda, veka toda, adikre, one the modradata, banging, solrade. Fainted to lose consciousness. Suya unarvatri irkthal. Rehabilitation. The action of restoring someone after a dam damage. That is, if you are in a situation, if you are in a situation, then we will be able to get rid of the situation. Rehabilitation. Blankly. Without expression. In the video, we will be able to get a blank voice. Now, let's see the lesson. Appa. Kiri Kuppam was a small coastal village near Nagapatnam. Kiri Kuppam is the name of the village. It is a coastal village. That is Kadatkara Yora Maha Irikra. One small village of Kiri Kuppam. Nagapatnam is the name of the village. Even though the people in the village toiled in the seas every day, they lived happily. And the Gramath Makkal, over and all, they lived happily. உளைத்து வேலை செய்த போதிலும் எப்பவும் சந்தோஷமாவே இருந்தாங்க வேலையினுடைய பழு தெரியாத மாதிரி சந்தோஷமாக தான் இருந்தாங்க இட் வாஸ் அ பிளஸ் அண்ட் சண்டே மார்னிங் இன் டிசம்பர் இந்த நாள் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு வழக்கம் போல இருந்த ஒரு பிளஸ் அண்ட் இனிமையான ஞாயிற்றுக்கிழமை அது ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் டே த வில்லேஜஸ் ஹேட் ஸ்டார்டட் தேர் ரொட்டீன் எப்படி மற்ற நாட்களில் வந்து அவங்களுடைய வேலையை வழக்கம் போல் ஆரம்பிப்பாங்களோ அதே மாதிரி வழக்கமான வேலையை அன்றைய பொழுதுலையும் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அ ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் டு த சி ஸோ மீனவர்கள் கொஞ்சம் பேர் வந்து ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கடலுக்குள்ளே மீன் பிடிக்க போயாச்சு அண்ட் தி அதர்ஸ் வர் ப்ரிப்பேரிங் டு கோ டு த சி ஸோ மிச்சம் இருக்கிற மக்கள் வந்து கடலுக்குள்ளே மீன் பிடிக்க போகிறதுக்காக ஆயத்தமாகிட்டு இருந்தாங்க Meena's family was also at the shore to see of her father going to the sea. So, in the story of the story, Meena, so, all of their family is the same as the story. They are going to go to the sea to the sea. Meena is going to go to the sea. After the men sailed into the sea, the woman would return to other tasks that need their attention. யூஷுவலாக ஆண்கள் எல்லாம் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போனதுக்கு பிறகு பெண்கள் வழக்கம் போல திரும்பி வந்து அவங்களுடைய வழக்கமான வேலைகளை வந்து செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க த சில்ட்ரன் வுட் பிளே அண்ட் த மெனி கோகனட் ட்ரீஸ் இந்த வில்லேஜ் குழந்தைகள் வந்து அப்பாலாம் கடலுக்கு போனதுக்கு பிறகு நேச்சுரலாக வந்து அங்கே இருக்க தென்னை மரங்களுக்கு கீழே விளையாடி அவங்களுடைய பொழுத கழிப்பாங்க இதுதான் அவங்களுடைய ரெகுலர் ரொட்டீன் ஒர்க் The village bell was about to strike eight times. So, when the gramath is in the gramath, the money is in the gramath, the money is in the gramath. The bell caretaker was ready to ring the bell. So, the bell is in the gramath, so the bell is in the gramath, and the bell is in the gramath. Just then, he saw that the sea water had receded a few hundred meters. So, the bell is in the gramath, and the bell is in the gramath, கடல் தண்ணி ரிசீடட் ரிசீடட்னா உள் வாங்கி போயிருக்கு எவ்வளோ தூரம் கிட்டத்தட்ட பல நூறு மீட்டர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி உள் வாங்கி போயிருக்கு சூன் மெனி இந்த வில்லேஜ் நோட்டீஸ் த சேம் 
ஸோ அவர் கவனித்த விஷயத்தை மிச்ச இருந்த கிராமத்து மக்களும் கவனித்தாங்க ஆல் த சில்ட்ரன் அண்ட் த வில்லேஜஸ் ஸ்டார்ட் அட் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த சி ஸோ இட் இஸ் சம்திங் அ நியூ ஃபினாமினா ஸோ ஆல் த பீப்புள் அண்ட் த சில்ட்ரன் வேர் எக்ஸைட்டட் டு சி தட் ஸோ அது ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு அந்த கிராமத்தில் அன்றைக்கி நடந்தது அதாவது கடல் தண்ணியை உள்வாங்கி போனது ஸோ அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறதுக்கு எல்லாரும் கடல் ஓட ஆரம்பித்தாங்க மீனா அண்ட் ஹர் மதர் வேர் ஆல்சோ வித் தெம் ஸோ அந்த ஓடிய மக்களில் மீனாவும் அவளுடைய அம்மாவும் ஒரு சிலர் த சீ வாட்டர் கண்டினியூ டு ரிசீட் ஸோ தொடர்ந்து இந்த கடல் தண்ணி உள்வாங்கி கொண்டே போயிட்டு இருந்தது ஆல் ஹேட் கேதர்ட் அலாங் த ஷோ டு சீ இட் ஸோ எல்லா கிராமத்து மக்களும் கேதர்ட் தான் சேர்ந்துருக்கிறது சேர்ந்து இதை வேடிக்கை பார்க்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க த பெல் ஹிட் எயிட் டைம்ஸ் ஸோ வழக்கம் போல் பெல் கேர்டேக்கர் வந்து பெல்ல எட்டு தடவை அடித்தார் பீப்புள் நவ் சா அ வே ஃபார் அவே இன் த சி ஸோ இப்போ மக்களால் ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு பெரிய அலை வர்றதை பார்க்க முடிஞ்சது எக்ஸைட்டட்லி தே பாயிண்டட் டு த வேவ் தட் வாஸ் ரேசிங் ஹை இன் த சி ரொம்ப பரபரப்போட எக்ஸைட்டட்லி ரொம்ப பரபரப்போட தே பாயிண்டட் டு த வேவ் அந்த உயர்ந்து வர்ற அலையை நோக்கி எல்லாருமே கை நீட்டி பார்த்தாங்க அது ரொம்ப ஹை இன் த சி அப்படியே ரேசிங் அப்படின்னா உயர்ந்து உயர்ந்து ரொம்ப ஹையாக தெரிஞ்சுது இட் வாஸ் காமன் ஃபார் பீப்புள் டு பி எக்ஸைட்டட் பை பிக் வேவ்ஸ் இன் கீரைக்குப்பம் இட்ஸ் காமன் அதாவது இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் எப்பவுமே ஒரு பெரிய கடல் அலை வரும்போது மக்கள் பரபரது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயந்தான் கீரைக்குப்பம் கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் வாஸ் கெட்டிங் ரெடி டு பிரேஸ் த பிக் வேவ் தட் வாஸ் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் தேம் ஸோ அந்த பெரிய அலையை பார்த்தோன்னே ஒரு பரபரப்போடு எல்லோரும் அந்த அலைக்குள்ளே போய் நனையணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு எல்லாரும் அலையை நோக்கி போக ஆரம்பித்தாங்க Little did they know that the wave was increasing in height and would seem to touch the sky as it neared them. So, they came to the Perisa Gavani. That's why they came to the Perisa Gavani. So, they came to the Perisa Gavani. So, they came to the Perisa Gavani. So, they wanted to go and enjoy that wave. But, they came to the Perisa Gavani. They came to the Perisa Gavani. The height was going to increase in the height. They came to the Perisa Gavani. தோணிச்சான் கிட்ட வரும்போது வானத்தை தொடுற மாதிரி அந்த அலை அவ்வளோ பெரிய அலையா இருந்தது இட் வாஸ் நவ் கெட்டிங் க்ளோசர் டு த ஷோ வித் அ ரோர் நவ் த வேவ் ஹேஸ் கம் க்ளோசர் டு த ஷோர் கடல் கரைக்கு பக்கத்தில் அந்த அலை வந்துருச்சு அதுவும் எப்படி வந்துதான் வித் அ ரோர் ஒரு பெரிய கர்ஜனையான ஒரு சத்தம் அப்படி ஒரு சத்தத்தோட அந்த அலை வந்து கரையை நோக்கி வந்தாச்சு கேசிங் அட் த வேவ் ஃபார் அவே Meena's mother felt a sudden fear gripping her. Dooratthil and the varra and the wave pathukite and the Meena oda amma avukku thidin oru vidamana bayam manasukkula vandudu. Avala ariyama avaldi ullu narvila oru periyya bayam gripping avdina bayam vandha avala avdi irukki pidichudu. She felt that something was wrong. So avaldi ullu narvu sonnichu edo oru thappu nadakka pohudu avdina. She caught Meena by her hand and started running towards their home. So, the way she said, 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 The wave came closer to the shore, had crushed the fishing boats. The wave came closer to the shore, and the wave came closer to the shore, and the fishing boats. That is, the wave came closer to the shore, உடச்சி நொறுக்கி தள்ளிச்சு பிஃபோர் தே ரீச் தி ஆர் ஹோம் த பவர்ஃபுல் வே ஹேட் ஹிட் த வில்லேஜ் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய வீட்டை போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த வேகமான ஆலை முழு கிராமத்தையுமே அடித்து நொறுக்கிடுச்சு மீனா அண்ட் அர் மதர் குட் ஹியர் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஸ்க்ரீமிங் ஆல் அரவுண்ட் தேம் ஸோ அவங்களால மீனாவாலையும் அவளுடைய அம்மாவாலையும் பக்கத்தில் இருக்க மக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி பீப்புள் எல்லாருமே கூச்சல் இடுறத காதில் கேட்க முடிஞ்சுது அதாவது ப ஸ்க்ரீமிங் அப்படின்னா பயத்தினால ரொம்ப வேகமாக சத்தமாக கத்துறது அந்த கத்தல் சத்தத்தை அல்லது கதறல் சத்தத்தை இவங்க ரெண்டு பேராலையும் கேட்க முடிஞ்சுது த சீ வாட்டர் என்டர் த வில்லேஜ் அண்ட் வாஷ்ட் அவுட் த ஹட்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் ஸோ வந்த அலையில் வந்த சீ வாட்டர் கரையை மீறி கிராமத்துக்குள்ளே வந்து எல்லா வீடுகளையும் படகுகளையும் அப்படியே வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு த வாட்டர் ஹிட் தேர் ஹட் டூ 
மீனாவுடைய வீட்டையும் அந்த கடல் அலை வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு மீனா அண்ட் ஹர் மதர் வ செப்பரேட்டட் அண்ட் த்ரோன் ஆஃப் இந்த அலையினுடைய வேகத்தினால கைப்பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மீனாவும் அவங்க அம்மாவும் தனித்தனிய தூக்கி எறியப்பட்டாங்க த்ரோன் ஆஃப் தூக்கி எறியப்பட்டாங்க வே தண்ணியினுடைய வேகத்தினால அவங்க ரெண்டு பேரும் தாங்க முடியாமல் தூக்கி எறியப்பட்டாங்க தென் ஸ்லோலி த வாட்டர் ரிசீடட் அகைன் இன்டு த சி ஸோ மெல்லமாக அதனுடைய வேகம் குறைஞ்ச உடனே அந்த அலை வந்து மெல்லமாக கடலுக்குள்ளே ரிசீடட் உள்வாங்கி உள்ளே போச்சு மீனாஸ் மதர் கெதர்ட் ஹர் செல்ஃப் அண்ட் சர்ச் ஃபார் மீனா ஸோ மீனாவோட அம்மா மீனா விட்டு விடுபட்டு விழுந்தவங்க மெல்ல தன்னை சரிப்படுத்திக்கிட்டு மெல்ல எழுந்து மீனாவை தேட ஆரம்பித்தாங்க இட் வாஸ் தென் தட் த செகண்ட் மேசிவ் வேவ் ஹிட் த வில்லேஜ் அப்படி அவங்க தேடுற நேரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக செகண்ட் மேசிவ் வேவ் மேசிவ்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப பெரிய ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான அடுத்த அலை ஹிட் த வில்லேஜ் அந்த கிராமத்தை மறுபடியும் தாக்குச்சு ஸோ முதல் அலைக்கு பின்னாடியே அடுத்த அலையும் ரொம்ப வேகமாக பெரிய அலை வந்துட்டு இருக்குது அதை வந்து இவங்க யாருமே உணரலை ஸோ மீனாவோட அம்மா வந்து முதல் அலையில் அடிபட்டு கொஞ்சம் பிள்ளையை விட்டு செப்பரேட் ஆனவங்க அடுத்த அலை வர்றது தெரியாமல் மெல்ல எழுந்து மீனாவை தேட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்குள்ளே அந்த ரெண்டாவது அலையும் தன்னுடைய ஃபோர்ஸோட வேகத்தோட வந்து கிராமத்தை மோதிச்சு மீனாஸ் மதர் வாஸ் வாஷ்ட் அவே பை த வேவ் ஸோ இந்த நேரத்தில் வீடுகள் போன மாதிரி மீனாவோட அம்மாவும் தண்ணியோடையே வாஷ் ஆகி போயிட்டாங்க மீனா வேர்ல்டு த்ரூ த வாட்டர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ப்ரீத் ஸோ மீனா சின்ன குழந்த அவள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே சிக்கி தண்ணிக்குள்ள வேர்ல்டு சொல்லண்டு சொல்லண்டு தண்ணிக்குள்ளே சிக்கி இருந்தால் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ப்ரீத் மூச்சு எடுக்க முடியாமல் திணறிக்கிட்டு தண்ணியிலே சுற்றி சுற்றி இருந்தாள் ஒன் மொமெண்ட் ஷி வாஸ் இன்சைட் த வாட்டர் ஒரு வினாடி அவள் அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே முழுமையாக இருந்தாள் அண்ட் ஆல் வாஸ் டாக் அரவுண்ட் ஹர் அவளை சுற்றி எல்லாமே இருட்டாக இருந்தது இந்த நெக்ஸ்ட் ஷீ குட் சீ த ஸ்கை அடுத்த வினாடி அவளால் வானத்தை பார்க்க முடிஞ்சுது த வே பேங்க் ஹர் டு த ட்ரங்க் ஆஃப் த கோகனட் ட்ரீ ஆனால் அந்த வந்த ரெண்டாவது அவளை அப்படியே அள்ளி கொண்டு போய் கோகனட் ட்ரீ தென்னை மரத்து அடி பாகத்தில் அப்படியே மோதி தள்ளிச்சு ஷி ரெசல் த வேவ் அண்ட் ஃபேர்ம்லி ஹக் த ட்ரீ அதாவது அந்த வேவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரி அவள் அந்த மரத்தை வந்து ரொம்ப ஃபேர்ம் ரொம்ப டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிட்டா கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டா சூன் ஷி ஃபெயிண்டட் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவள் மயக்கமாகிட்டா பூர் மீனா ஸோ அம்மா எங்கேன்னு தெரியாத நிலமை அவள் ஒரு பக்கமாக மயக்கமாகிட்டா வென் ஷி ஓக் அப் ஷி வாஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் அவள் அப்புறம் கண்ணை முழிச்சு பார்க்கும்போது அவள் இருந்த இடம் வந்து ஒரு மருத்துவமான ஆஃப்டர் ஷி ரெக்கவர்ட் தே டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஹர் டு அ ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு பிறகு தே டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஹர் அவளை வந்து ஒரு ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு மாற்றினாங்க ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் புனர்வாழ்வு தருதல் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்குற இடம் ஏன்னா அந்த சுனாமியில் அடிபட்ட பிள்ளைகள் எல்லாருமே அம்மா அப்பாவெல்லாம் இழந்துட்டு இருந்த குழந்தைங்க தான் ஸோ அவங்கள தான் இவங்க வந்து கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு புது சென்டருக்கு அனுப்புனாங்க அந்த மாதிரியான சென்டரை தான் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த சேம் வே மீனா வாஸ் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் த சென்டர் ஹவுஸ்டு நியர்லி நைன்டி நைன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹவுஸ்ட் மீன்ஸ் வச்சிருக்கிறது ஸோ அந்த சென்டரில் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது கேர்ள்ஸும் பாய்ஸுமா குழந்தைங்க இருந்தாங்க அ கைண்ட் ஹார்ட்டட் அஃபீஷியல் ஆஃப் த சென்டர் வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி கைண்ட் டு த சில்ட்ரன் ஸோ அங்கே இருந்த அஃபீஷியல் அதிகாரி ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட்டட் இலகிய மனது உள்ளவர் அவர் எப்போவுமே குழந்தைங்கள்ட்ட ரொம்ப இரக்கமாகவும் கருணையாகவும் நடந்துக்கிட்டார் ஹி ஆஃபன் யூஸ் டு விசிட் தெம் வித் இஸ் ஃபேமிலி ஸோ அவர் அடிக்கடி தன்னுடைய குடும்பத்தாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து பழக விடுவார் மீனா வாஸ் தி யங்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் சூன் வாஸ் லவ்ட் பை ஆல் ஸோ இருந்த அத்தனை குழந்தைங்களையும் மீனா தான் ரொம்ப சின்ன குழந்தை ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாரும் அவளை ரொம்ப நேசிச்சாங்க த இன்சார்ஜ் அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃபன் கேரிட் மீனா வைல் தே பிளேட் வித் அதர் சில்ட்ரன் ஸோ இந்த இன்சார்ஜ் வந்து மற்ற பிள்ளைங்களோட விளையாடும் போதெல்லாம் மீனாவை வந்து அப்படியே கையில் தூக்கி வச்சுப்பாராம் 
ஏன்னா மீனா வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்த மேபி அவளால் ஓடி பெருசாக விளையாட முடியாதுங்கிறதுனால அவளை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு மற்ற குழந்தைங்களோட விளையாடுவாராம் ஆல் சில்ட்ரன் யூஸ் டு கால் தெம் அம்மா அண்ட் அப்பா ஸோ அங்கே இருந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே அந்த ஆஃபீஷியலையும் அவருடைய ஒய்ஃபையும் அம்மா அப்பான்னு தான் ரொம்ப அன்போட ஆசையாக கூப்பிடுவாங்க ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் த ஒஃபீஷியல் வாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த அதிகாரிக்கு ஒரு இடமாற்றம் கிடைச்சி அவர் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டார் ஹீ அண்ட் இஸ் ஃபேமிலி கண்டினியூ டு விசிட் த சென்டர் ஒன்ஸ் அ இயர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ தொடர்ந்து வந்த ஐந்து வருட காலங்களுக்கு அவரும் அவருடைய ஃபேமிலியும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அந்த சென்டருக்கு வந்து இந்த பிள்ளைங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போவாங்க மீனா நவ் ஓப்பன் ஹர் ஐஸ் ஹர் சீக்ஸ் வர் மாய்ஸ்ட் ஸோ இப்போ இவ்வளவு நேரம் சொன்ன கதையும் மீனாவினுடைய நினைவலைகளில் இருந்து வந்தது ஸோ இந்த பழைய நினைவுகளை வந்து அவள் நினைவுபடுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஸோ மெல்ல அவளுடைய கண்ணங்கள் எல்லாம் கண்ணீர் வடிஞ்சு நனைஞ்சிருந்தது ஆல் தி சீம்டு லைக் இட் ஹேப்பண்ட் இயர்ஸ்டே இவ்வளவு நடந்த விஷயங்கள் ஏதோ நேத்து நடந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தோணிச்சு த ஸ்கூல் பெல் ரேங் அண்ட் மீனா ஒயிட் ஹர் சீக்ஸ் டு கெட் ரெடி ஃபார் ஹர் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஸோ உடனே ஸ்கூலில் மணி அடிக்கிற சத்தம் கேட்ட உடனே மீனா தன்னுடைய கண்களை தொடச்சிக்கிட்டு கண்ணத்தை தொடச்சிக்கிட்டு அடுத்த இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு ரெடியானா ஸோ இது வந்து மீனாவோட வாழ்க்கையில் சின்ன காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஸோ அந்த சம்பவத்தில் அவள் அம்மா அப்பாவெல்லாம் இழந்துட்டான் இழந்துட்டு அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத அவள் திரும்ப தன்னுடைய மனசில் யோசித்து பார்த்து அதனால் அவள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு உள்ளுக்குள்ளே வேதனையோடு உட்காந்துருக்குறா ஸோ ஸ்கூல் பெல் அடித்த உடனே ஸோ அடுத்த பீரியடுக்கு நம்ம போகணும் ஸோ இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு அவள் ரெடி ஆகிறா மீனா வாஸ் குட் அட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் நவ் வாஸ் இன் தி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவள் வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு வந்தால் இப்போ வளர்ந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பெரிய பொண்ணாக இருக்கிறா ஷி வாஸ் குட் அட் ஸ்டடீஸ் நல்ல படிக்கக்கூடிய பொண்ணாகவும் இருந்தா த டீச்சர் வாஸ் டீச்சிங் அண்ட் மீனா வாஸ் ரைட்டிங் ஹர் நோட்ஸ் ஸோ இப்போ பாடம் நடத்துகிறாங்க மிஸ்ஸு ஸோ பாடத்தையும் கவனிச்சுட்டு இவன் நோட்ஸ் எழுதிட்டுருக்கா ஷீ தென் ஹேர்ட் அ ஃபெமிலியர் வாய்ஸ் காலிங் ஹர் மீனு எழுதிட்டே இருக்கும்பொழுது திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஃபெமிலியர் வாய்ஸ் நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு குரல் மீனுன்னு கூப்பிட்ற மாதிரி அவளுக்கு காதில் விழுந்தது ஷி ரைஸ்ட் ஹர் ஹெட் டு சி அவள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே அவள் மெல்ல தன்னுடைய தலையை தூக்கி யாரு அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா ஷி வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு சி ஹர் ஃபாதர் ஸோ அங்கே அவளுடைய அப்பா வர்றதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனான் த ஒஃபீஷியல் ஸ்டாண்டிங் அட் த என்ட்ரன்ஸ் ஏன்னா அவங்க ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டரில் இருக்கும்போது அந்த ஒஃபீஷியலை தான் அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படி தான் அவங்க பழகி இருந்தாங்க இப்போ அதே மாதிரி அந்த அப்பா அதாவது ஒஃபீஷியல் பார்த்த உடனே அவளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு போயிடுச்சு அவர் வந்து என்ட்ரன்ஸில் நின்று மீனுன்னு குரல் கொடுத்துருக்காரு ஹி வாஸ் ஸ்மைலிங் அட் ஹர் அவர் மெல்ல அவளை பார்த்து சிரித்தார் ஷி ஸ்டேட் அட் இம் பிளாங்க்லி ஃபார் அ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு சில நொடிகள் வந்து அவள் அப்படியே பிளாங்காக அவரை பார்த்தா ஏன்னா அவள் சந்தித்து ரொம்ப காலம் ஆகிருக்கும் அதனால் பிளாங்காக ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா வித் டியர்ஸ் ரோலிங் டவுன் ஹர் சீக்ஸ் அப்படியே கன்னத்தில் கண்ணீர் வடிஞ்சு வர்ற நிலைமையில் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு சில நொடிகள் வந்து ரொம்ப பிளாங்காக எந்தவித எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இல்லாமல் அவரை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா ஷி ஜம்ப்ட் அவுட் ஆஃப் அ பெஞ்ச் அண்ட் டேஷ் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் காலிங் அப்பா அதுக்கு பிறகு ஒரு சுயநினைவுக்கு வந்து ரொம்ப வேகமாக பெஞ்சை தாண்டி டேஷ்ட் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக அவரை நோக்கி ஓடுனா அப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே அவரை நோக்கி ஓடுனா திஸ் லெசன் இஸ் அபவுட் அ கேர்ள் மீனா ஹூ வாஸ் விக்டிமைஸ்ட் பை சுனாமி இட் இஸ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாஷ்பேக் ஷி நெரேட்ஸ் தி ட்ராஜிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷி அண்டர் வெண்ட் டியூரிங் தி சுனாமி and how she was brought up in the rehabilitation center the concern and unending love of the official in the rehabilitation center is also explained here he behaved in such a way that the children lovingly called him appa it is really saddening to note there are thousands of children left without parents like meena due to this massive wave tsunami Thank you for watching this video like share and subscribe to our grandma's class thank you om sairam